Azi vă servesc cu gnocchi de cartofi, găluște italiene, ușoare, fine și delicioase. Foarte versatile, pot fi servite cu tot felul de sosuri. Le facem împreună. Să începem! Pentru început avem nevoie de 700 de grame de cartofi. Un prim secret pentru niște niochi reușiți este un piure de cartofi fără umezială excesivă. Îi putem coace la cuptor sau îi putem fierbe circa 20 de minute până se înmoaie. E foarte important să-i scurgem bine de apă înainte de a-i pasa. La fel de important este să-i pasăm manual, fie cu o presă, fie cu un zdrobitor. Nu se recomandă să folosim pentru asta mixerul. Motivul e simplu. Amidonul din cartofi, mixat excesiv, duce la o compoziție îngroșată și de o consistență lipicioasă. Cu așa o bază nu am putea obține ni ochii ușor și pufoși pe care ni dorim. După cum vedeți, am pasat cartofii, compoziția de piure este foarte fină și uscată. Mai avem nevoie de 100 de grame de făină, un ou întreg sau două galbenușuri, sare, piper pentru gust și, opțional, nușoară pudră. Trebuie să o spun, Oul nu este obligatoriu, se poate și fără, eu pun de obicei ou întreg, dar mai ales primele dăți când faceți gnocchi, recomand să puneți doar gălbenușuri. Amestecăm puțin pentru omogenizare, după care începem să adăugăm făină treptat. În funcție de cât de uscată e compoziția, s-ar putea să fie nevoie de o cantitate variabilă de făină, așa că nu o adăugați toată de la început. De aceea vă și recomandam să puneți la început numai gălbenușuri. Albușurile aduc în compoziție apă, care vă poate deruta în a adăuga prea multă făină. Dar după ce ați făcut de 2-3 ori un aluat de gnocchi, veți învăța care e consistența perfectă și veți ști să apreciați mai ușor cantitatea ideală de făină. Adăugăm și sare și piper după gust, puțin în ucșoară. amestecăm ingredientele doar cât să se lege aluatul, nu uitați, dacă amestecăm excesiv, aluatul se va îngroșa, iar la fierbere se va întări. Pe blatul de lucru presărat cu făina, am porționat aluatul în patru și am început să modelez primul sfert, rulându-l până capăt aspectul unei sfori groase de circa 1 cm grosime. Aluatul s-ar putea să mai fie ușor lipicios, așa că dacă este nevoie, mai presărați puțină făină ca să puteți lucra cu el. Cu un cuțit bine ascuțit sau cu un scraper dat prin făină, tăiem șnurul de aluat în bucăți de un centimetru lungime și avem i ochii în formă brută. Acum trebuie să-i mai modelăm. În Italia, pentru modelare, se folosește o formă cu striații, dar eu folosesc o banală furculiță, pe care o păs ușor, formând un model dungat. O a doua formă o puteți face apăsând ușor pe mijlocul aluatului și trecând apoi ușor partea opusă peste dinții furculiței. A treia variantă este să formăm o bilă din fiecare bucată de niochi și apoi să o părsăm ușor cu furculița. Personal prefer să nu mă complic, așa că doar apăs ușor cu furculița pe fiecare bucată de niochi. Bineînțeles, lucrez în continuare în același fel restul aluatului, Bucățile gata formate le pun pe o foaie de copt unde e bine să stea circa un sfert de oră ca să se usuce puțin. Între timp, punem la fiert 2 litri de apă cu puțină sare. Nu vom pune întreaga cantitate din niochi dintr-o dată. O vom împărți în 4-5 tranșe pe care le vom pregăti pe rând. Vom vedea că la început bucățile de niochi stau la baza vasului, dar curând se ridică singură la suprafață. Din momentul în care se ridică, le mai lăsăm să fierbă un minut, după care le scoatem cu o spumieră, iar în apa care fierbe punem următoarea tranșă de niochi. Cât timp fierb găluștele mele pe foc? Fac un sos, de data asta fac un sos rapid, crud, verde, pentru care ne trebuie două mâini de baby spanac, se găsește la caserolă la magazine, o legătură de leurtă, se poate înlocui cu 1-2 căței de usturoi, una două linguri de suc de lămâie sau limetă proaspăt stors, o lingură fulgi de drojdie pe care îi putem înlocui cu parmezan ras foarte fin, puțină sare și ulei cât să-mi permită compoziția să fac o emulsie lichidă folosind blenderul vertical. Dacă mai este nevoie, mai adăugăm ulei și iată ce frumusețe de sos iasă în final. Dar la drept vorbind, gnocchi sunt foarte versatili, merg foarte bine cu tot soiul de sosuri. Sosul de roșii pe care l-am preparat deja sau sosul pesto de leurdă, pusuioc sau orice altă verdeață pe la alegere, sosul de smântână, sosul de ciuperci, găsiți o listă de linkuri în descriere cu posibile variante în care puteți servi 
aceste găluște super versatile. Niște niochi corect făcuți au un gust foarte fin, delicat și parcă din stupesc în gură. Sunt complet diferiți și mult mai buni ca cei din comerț. În plus, sunt ușor de făcut și foarte economici și sportnici. Mă bucur că am gătit azi din nou împreună. Nu uitați să vă abonați! Un like și share sunt întotdeauna bine primiți! Aveți grijă de voi, mâncați sănătos și vă aștept aici să mai gătim împreună! Bye bye!